নিউজ 24 এর প্রিয় দর্শক হে বন্ধু হে প্রিয় এই অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানে আমি দেশের বিখ্যাত মানুষদের সঙ্গে কথা বলি অবধারিতভাবে তেমন একজন বিখ্যাত মানুষ আমার সঙ্গে তার নাম শাকিলা এরপরের অংশটুকু আমি আর বলবো না কারণ তার নামটি বদলেছে আপনারা দেখলেই তাকে চিনবেন এবং শুধু চেনা না মুগ্ধ হবেন যে তিনি আজ আমার অতিথি আর আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে আছে লাবেলু আইসক্রিম আমাদের পৃষ্ঠপোষকতায় শাকিলা আমি পরের অংশটি বলিনি আমি আমার দর্শকদের জন্য একটা সাসপেন্স রাখতে চেয়েছি আমি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই যে আপনি আপনার নামের শেষ অংশটা বদলেছেন কিভাবে সেটা বদলালো বা কি কারণ একটু জানতে চাই প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং এই যে আমার গল্পগুলো আমি যে শেয়ার করতে পারব সেটার জন্য আমি সত্যি খুব দর্শকদের সাথে শেয়ার করতে পারব সেটা আমার খুবই ভালো লাগছে অনেক ধন্যবাদ নিউজ টোয়েন্টি ফোরকে এবং আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনার বইমেলায় কেমন চলছে সেটা ভালো ভালো খুব ভালো চলছে আমি শুনলাম সেটার জন্য আপনাকে অনেক অনেক অভিনন্দন ধন্যবাদ এরকম একজন ব্যক্তিত্বের সামনে আমি আসতে নয় এটা বিনয় নয় এটা সত্যি কথা আমার সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে আমার নাম বদলেছে আমি এখন শাকিলা শর্মা रवि शर्मार सूत्रेमी बदले लास्ट नाम पदवी पदवी जैगा शुद्म पदवी जैगा बदले विभिन्न सुविधार कारण नाम লাস্ট নেম এবং ভালো লাগছে শর্মা মেসেজ শর্মা হিসেবে নিজেকে পরিচিত হতে খুবই ভালো লাগছে সো আমি এখন শকিলা শর্মা নামে আপনি তো থাকেন দিল্লিতে এখন আর বাংলাদেশে সেভাবে থাকছেন দু জায়গায় মিলিয়ে আমি অফ এন্ড অন আমি প্রত্যেক মাসে ঢাকায় আসি এবং কিছু সময় ঢাকায় থাকি এবং কিছু সময় দিল্লিতে থাকি রবি শর্মা কি করেন রবি শর্মা উনি এখন ওনার নিজস্ব একটা অর্গানাইজেশন আছে যেখানে উনি বিভিন্ন ওনার উনি পাঁচশোটা স্কুলের সুপারভিশন উনি নিজে করেন এবং সেই স্কুলগুলোকে উনি চালান এবং উনি বিভিন্ন মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে উনি অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করেন এখন উনি রিটায়ারমেন্ট উনি তার আগে বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির সিইও ছিলেন এই যে বেসিক্যালি উনি একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মানে উনি পড়াশোনা হ্যাঁ এই এই যে জীবনটা একটু একটু নতুন দিকে চলে যাওয়া সঙ্গত কারণ আর কতগুলো প্রশ্ন আমাদের মনে দেখা দেবে ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় কবে কোথায় কিভাবে ভদ্রলোকের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে দশ বছর কি এগারো বছর আগে ঢাকাতে একটা অনুষ্ঠানে একটা আমার এক বন্ধু আমাকে দাওয়াত দিয়েছিলেন র্যাডিসন হোটেলে তো ওখানে আমি গেছিলাম খুবই অনিচ্ছা সত্ত্বে খুবই টায়ার্ড ছিলাম কিন্তু তারপরেও গেলাম যে না ঠিক আছে যাই রাগ হবেন তো ওখানে যাওয়ার পর দেখলাম খুব অনেক অনেক লোকজনের মাঝখানে উনিও ওখানে ছিলেন তখন আমি এগারো বছর আগের কথা বলছি তখন উনি খুব সম্ভব অ্যালকাটেল কি ইয়েস অ্যালকাটেল একটা কোম্পানি আছে তো অ্যালকাটেলের উনি সিও ছিলেন তো তখন ওনার সাথে আমার পরিচয় হলো জাস্ট হাই হ্যালো এবং ওখানে উনি একমাত্র বিদেশি আর আরেকজন সাদা চামড়ার লোক ছিলেন ওনারা বিদেশি ছিলেন এবং ওখানে বসে আমি ওনাদের সাথে বেশ কথা টথা বলছিলাম হাই হ্যালো দ্যাটস এট অ্যান্ড দেন ডিনার করে আমরা যার যার মতন আমি বাসায় চলে এসছি ওনারা ওনাদের মতন ফেরত চলে গেছেন তার তিন বছর পরে আমি ডেলি এয়ারপোর্টে আমার একটা আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরছিলাম তো ডেলি এয়ারপোর্টে আমি ডেলি হয়ে আমি ঢাকায় ফিরছিলাম সো অল অফ এ সাডেন আই স হেম অ্যান্ড আমি ওনাকে আর চিনতে পারিনি উনি আসলেন উনি এসে আমাকে বলছেন যে তুমি শাকিলা জাফর তো আমি বললাম হ্যাঁ তো আই ওয়াজ ভেরি ডিস্টার্ব কোনো একটা কারণে আমি খুব মন আপসেট ছিলাম এবং ঢাকার থেকে অস্ট্রেলিয়ার থেকে 
বিভিন্ন জায়গা থেকে আত্মীয় স্বজন সবাই আমাকে ফোন করে বিভিন্নভাবে বলছিলেন যে ডোন্ট ওয়ারি কাম ওভার ঢাকায় চলে আসো একটা কিছু হবে যেটা হয়ে গেছে ওয়াট এভার যেটাই বলছে তো লাউঞ্জে বসা ছিলাম খুবই ডিস্টার্ব সেই সময় উনি এসে আমাকে বলছে যে তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছো আমি আমার নাম রবি শর্মা ভদ্রলোক বাংলা বলতেন বাংলা বলতে পারেন ইংরেজিতে বলছে ইংরেজিতে বলছে তো আমার তখন আমি খুব একটা যেহেতু আমার মানসিক অবস্থা ভালো ছিল না আমি একটু হলেও ওনাকে আমি চিনতে পারিনি একটু বিরক্তও হয়েছি যে কেন উনি আমাকে জিজ্ঞেস করছে তো আমার একটা নেচার আছে আমি কখনো কাউকে চিনতে না পারলে আমি বলি না যে আমি চিনতে পারিনি কারণ মানুষ দুঃখ পাবে তাই বলছি হ্যাঁ আমি চিনতে পেরেছি কোথায় যেন দেখা হয়েছিল আমি এভাবে জিজ্ঞেস করেছি তো তখন উনি বললো যে উই মেট টেন ইয়ার্স ব্যাক রেডিসন হোটেলে যখন উনি বলেছে তো তখনও আমি চিনতে পারছি না যে মাই গড আমি তো ওনাকে চিনতেই পারছি না কিন্তু উনি দেখছে যে আমার বারবার ফোন আসছে আমার ছেলে ফোন করছে আমার মা আমার ফ্রেন্ডসরা ফোন করছে সবাই আমাকে ফোন করছে এবং ওই যে যেহেতু আমি ডিস্টার্ব তো তখন উনি বলছে যে ঠিক আছে আমি তোমাকে আই লিভ ইউ লোন তুমি মনে হয় সামহাউ ইউ আর ভেরি ডিস্টার্ব সো আই লিভ ইউ আ লোন বাট আই এম রবি শর্মা তুমি আমাকে চিনতে পারো নি উনি আবার আমাকে বললেন তাই বলে উনি লাউঞ্জে যেহেতু কাছাকাছি লাউঞ্জে উনি একটা চেয়ারে বসা সো আমার কথা টথা শেষ হয়েছে আমি যখন যেতে গেছি আমি চলে গেছি গেটে যখন আমি যাচ্ছি তখন উনি আবার পিছন থেকে আমাকে ডাক দিলেন ডাক দিয়ে বলছে ইউ আর ফর গেটিং সামথিং আমাকে তাই বলছে সো আমি বললাম কি আমি আমার স্যুটকেস আমার ক্যারি ব্যাগ রেখে আমি গেটের দিকে বিকজ আই ওয়াজ সো ডিস্টার্ব যে আমি আমার লাগেজ রেখে আমি চলে যাচ্ছি গেটের দিকে সো আমি অস্ট্রেলিয়াতে শো করতে গেছিলাম অন দ্য ওয়ে আমি আমার একটা ফ্রেন্ডের বাসায় একদিন ছিলাম সো তখন যখন যখন ও দেখছে যে আমার স্যুটকেসটা যখন আমার ক্যারি ব্যাগ ট্রলি ব্যাগটা নিয়ে যখন ও আসছে তখন আমি বললাম মাই গড আমি এত ওনার সাথে মানে একেবারেই ওনাকে হাই হ্যালো বললাম না ঠিক মতন তখন আমি বললাম যে আই এম ভেরি সরি আমি আসলে মানসিকভাবে একটু ডিস্টার্ব সো ক্যান আই হ্যাভ ইউর টেলিফোন নাম্বার সো দ্যাট আমি একটু সেটেল ডাউন করে আই কল ইউ ব্যাক সো উনি বললেন হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি সামহাউ ইউ আর ভেরি ডিস্টার্ব ওকে সো ক্যান আই ড্রপ ইউ টু দ্য গেট তোমাকে আমি দেখে আসতে পারি আমি বললাম প্লিজ সো আমাকে গেট পর্যন্ত উনি দিয়ে আসলেন এবং তার সাত কি আট দিন পর আমি ওনাকে ফোন করলাম যখন বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ থেকে আমি একটু সেটেল ডাউন হলাম অ্যান্ড দেন আই কল হিম ব্যাক টু থ্যাংক হিম আফটার অল উনি আমার ওইটার মধ্যে আমার অনেক গয়না গাটি আমার গানের বইটই সব কিছু ছিল সো আমি ওনাকে ফোন করলাম যে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আপনার আমাকে তখন আমি ওনাকে বললাম যে আমি আপনাকে চিনতে পারিনি বিকজ দশ বছর আগে ইউ আর টোটালি ডিফারেন্ট আপনার মোদ ছিল আপনার হেয়ার স্টাইল ওয়াজ ডিফারেন্ট সো আমি আম সরি আপনাকে আমি চিনতে পারিনি বাট থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আপনি আমাকে তো তখন উনি বললেন যে সিন্স ইউ আর এ সিঙ্গার আমি আপনাকে ইউটিউবে দেখলাম পরিচয় হওয়ার পর যে ইউ আর এ ভেরি ফেমাস সিঙ্গার তো সেই জন্য আমি আপনাকে মনে রেখেছি সো আমি একটা অ্যালবাম রিলিজ করছি আপনি কি আমাকে একটু হেল্প করতে পারেন কারণ আমি তো গানের কিছু বুঝি না সো আপনি আমার এই অ্যালবামে দুটো গান গেয়ে দেবেন আর আপনি আমাকে হেল্প করবেন সেটা হচ্ছে যে ট্র্যাক হয় কিভাবে আমি জানি না সো আপনি আমাকে একটা ফেভার করেন যে আপনি ট্র্যাকগুলো শুনবেন এবং কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে আমাকে একটু হেল্প করবেন সে আমি বললাম ফাইন বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সিং আমি আপনার বম্বে থেকে রিলিজ হবে তো আমি বললাম যে আমি এটাতে গান গাবো না এই জন্য বিকজ নোবাডি নোজ মি ইন বম্বে কিন্তু গানগুলো কি হিন্দিতে হবে হিন্দিতে আচ্ছা হিন্দি গান গাওয়ার জন্য অনুরোধ করি হ্যাঁ হিন্দিতে আমি বললাম যে আমি গাইবো না এই জন্য বিকজ আপনিও নতুন নোবাডি আমাকেও কেউ চেনে না বম ইন্ডিয়াতে সো আমি চাই না যে আপ নতুনের একটা রিস্ক নিতে আমার আমার মনে হয় আপনি বড় বড় সিঙ্গারদেরকে নেন ইন্ডিয়ার বড় বড় সিঙ্গারদেরকে নিলে আপনার জন্য আপনার জন্য সুবিধা হবে বাট আই উইল ডেফিনেটলি হেল্প ইউ তো এইভাবে শুরু হলো ওনার সাথে আমার টেলিফোনে কথা মানে যোগাযোগ কত উনি ওই ট্র্যাকগুলো আমাকে শোনানোর জন্য ফোন করতেন আমি শুনতাম এই শুনতে শুনতে আপনার যে সঙ্গীত জীবন সেটির অবস্থা কি আমি এখানেও গান করছি এবং দিল্লিতে আমি আসলে ওরকম ভাবে গান করছি না বাট প্রচুর গান শুনি প্রচুর কনসার্ট দেখি এবং বাসায় প্র্যাকটিস করছি এবং আমরা প্রচুর ঘুরি আমরা 
মানে পুরো ইন্ডিয়া ঘুরছি বিভিন্ন জায়গায় আমাদের প্রচুর ঘোরার মানে আমরা দুজনেই ভীষণ ঘুরতে ভালোবাসি এবং আমরা প্রচুর ইন্ডিয়ার বিভিন্ন জায়গা ঘুরি এবং এই যে বললাম কনসার্ট দেখি এবং সংসার করছি অ্যান্ড আমি সত্যি খুব উপভোগ করছি আমার এই নতুন জীবন আচ্ছা আমি কি আরেকটু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করতে পারি অবশ্যই ধরুন একজন মানুষ একটা একটা সার্টেন এইজে এসে যখন জীবনের ধারাটা বদলায় বা একটা নতুন জীবন শুরু করে অতীত জীবন কিভাবে তাকে ডিস্টার্ব করে বা প্রভাবিত করে বা কতটা স্মৃতিকাতর করে আপনার অনুভূতিটা কি রকম আমার মনে হয় স্মৃতিকাতর তখনই করে যদি তার অতীতের স্মৃতিগুলো খুব মধুর থাকে বাট অতীতের স্মৃতি যদি তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকে সেই ক্ষেত্রে যখন যখন একটা ভালো মানে সেই সেই সময় সেই জিনিসটা তখন আর বদর করে না আমি সেটা মনে করি আমার কাছে মনে হলো যে মনে হয় যে অতীতের স্মৃতি তখনই কি আপনি বললেন যে অতীতের স্মৃতিটাকে কীভাবে মানে কীরকম মনে হয় যে ওটা ডিস্টার্ব করে না বা না একেবারে মানে এই এই জীবন এই চলমান জীবনটাতে ক্ষতিগ্রস্ত করে আমি আপনাকে আনমনা করে কি না নো আই হ্যাভ নো রিগ্রেটস অ্যাট অল আমি অসম্ভব কনফিডেন্টলি আমার নতুন জীবনটাকে উপভোগ করছি এবং আমার কোনো রিগ্রেটস নাই রিগ্রেটস এর পাল্টা প্রশ্নটা আমি একটু করতে চাই প্লিজ রবি শর্মারও কি সেই ধরনের একটা অতীত জীবন ছিল मन अतर रिग्रेट थार मतन स्मृति नाई বা সেরকম কোনো পরিস্থিতি আমাদের ছিল না দেখে আমাদের কোনো রিগ্রেটস নাই দ্যাটস ভেরি গুড শাকিলা আমি একটা বিরতিতে যাব বিরতির পর আবার আপনার সঙ্গে আমাদের কথা হবে নানান বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো আপনার ব্যক্তি জীবন তো আপনি বললেন এরপর আপনার সঙ্গীত জীবন এখনকার জীবন কেমন উপভোগ করছেন এই নিয়ে আমরা কথা বলবো প্রিয় দর্শক এই পর্যায়ে আমি একটি বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর আমার সঙ্গে আবার শাকিলা শর্মা এবং আমাদের পৃষ্ঠপোষকতায় লাভেল আইসক্রিম আমাদের সঙ্গেই থাকবেন দর্শক বিরতির পর আপনাদেরকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি হে বন্ধু হে প্রিয় এই অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে আছেন শাকিলা শর্মা শাকিলা যে কথাগুলো আমরা বলছিলাম অতীত কোনোভাবেই আপনাদের মধ্যে আসছেন আপনারা বেড়াচ্ছেন আপনি প্রচুর অনুষ্ঠান দেখছেন জীবনটাকে উপভোগ করছেন সব ঠিক আছে কিন্তু আপনার যে প্রধান পরিচয় সেই গানের জায়গাটিকে আপনি কিভাবে ওখানে বসে মেনটেন করছেন যখন দিল্লিতে থাকছেন আমি যখন দিল মানে আমার সঙ্গীতটাকে কিভাবে আমি আপনি ওখানে ওখানে গান করছেন স্টেজ করছেন বা টেলিভিশনে গান করছেন না সেখানকার অবস্থাটা আমি এখন মানে এরকম না যে আমি আমি করতে চাচ্ছি না দেখেই করছি না আচ্ছা আচ্ছা বাট অফকোর্স আমি যখন ঢাকায় আসি তখন আমি করছি যেটা আমি সব সময় মেনটেন করে আসছি যেটা আমার ভালো লাগছে সেই অনুষ্ঠানগুলো আমি করছি আমি দিল্লিতে যেটা করি সেটা হচ্ছে যে আমি অনেক প্রচুর প্র্যাকটিস করছি বসে ঘরে প্র্যাকটিস করছি এবং প্রচুর শুনছি সেটাতে আমার অনেক হেল্প হচ্ছে মানে আমার মাস্টারমশাই সবসময় বলতেন যে উনি সবসময় যেটা বলতেন যে উনি একদম ময়মন সিংয়ের ভাষায় বলতেন শাকিলা শুনো গুণীজনরা কই তো শুন নেমে আধা মানে শুনেই অর্ধেক হয়ে যাবে শুনলে অর্ধেক হয়ে যাবে না প্রচুর শোনার একটা স্কোপ আমি ওখানে পাচ্ছি গুণীজনের সমাবেশ অভাব নেই হ্যাঁ তো সেই দিক থেকে আমার শর্মা সাহেব আমাকে কোনো অপূর্ণতা রাখেননি উনি একেবারে মানে সব সময় আমাকে শোনার জন্য উৎসাহিত করেন এবং আমাকে নিয়ে যান উনি গানের যেহেতু কিছুই বোঝেন না তবে ওনার সেন্সটা খুব খুবই ভালো 
খুব সুন্দর গান বাজনার সেন্স আছে এবং উনি বসে বসে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আমার সাথে জাস্ট বিকজ আমি ভালোবাসি দেখে আমার সাথে বসে বসে উনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শোনেন তো সেটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে আমি প্রচুর শুনছি এবং সাথে সাথে যেটা এই যে একটু আগে যেটা আপনাকে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে যেটা বলছিলাম যে আস্তে আস্তে তো আমাদের সবারই বয়স বাড়ছে এবং এই বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমার ভিতরে একটা জিনিস খুব আমি আমি জানি না এটা পরবর্তীতে আমি করতে পারবো কি না যেটা আমি রিয়েলাইজ করছি সেটা হচ্ছে যে আমি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি আস্তে আস্তে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে আবার ফিরে যেতে চাই আচ্ছা হ্যাঁ কারণ আমার শুরুটা কিন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত দিয়ে আমি সেটা কিছুটা জানি জি তো আমি আমার মাস্টারমশাই আমাকে সব সময় বলতেন যে তুমি তোমার ক্লাসিক বেসটা খুব তোমার করা উচিত ক্লাসিক বেস এবং তুমি করলে তুমি ভালো করতে পারবা তো আমি এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে কারণ আমি তো এখন মানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নিয়ে চর্চাটা শুরু করেছি এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে আচ্ছা লেটমি আমি কেন না ফিরে যাই সেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে এবং সেই প্র্যাকটিসটা আপনি ওখানে করছেন বা সেই লাইনেই যা শুরু করেছি হ্যাঁ তো আমি জানি না আমি করব কি না করতে পারি কিন্তু খুব ইচ্ছা হচ্ছে যে আমি লেটমি আমি ফিরে যাই সেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কারণ এখন এত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনছি তো দেখি কতটুকু আচ্ছা এই শর্মা সাহেবের সঙ্গে ভাষাটা কি হচ্ছে এখন আপনি কি হিন্দি শিখে নিয়েছেন আমি অ্যাকচুয়ালি আমার আমি জানি না আপনি জানেন কি না আমার জন্ম পাকিস্তানে সো আই ওয়াজ আমার জন্ম পাকিস্তান এবং আমি খুব ভালো উর্দু লিখতে পারি পড়তে পারি মানে পাকিস্তানে কিছুটা বড় হয়ে হ্যাঁ আমার ছেলেবেলা কেটেছে পাকিস্তান তার ফলে উর্দু বলা এবং বলা এবং হ্যাঁ উর্দু যদি বলা এবং লেখা হয় তাহলে হিন্দিটা খুব কাজ এক্স্যাক্টলি ল্যাঙ্গুয়েজ সো আমার ইংরেজি আর হিন্দিতে আমি কাজ চালিয়ে নিচ্ছি ওখানে এবং আমার সবচেয়ে মজা লাগে যে রবি শর্মা সাহেব উনি খুব তাড়াতাড়ি বাংলাটাও ধরে নিয়েছেন উনি বাংলা বলতে পারছেন খুব সুন্দর উনি বাংলা বলতে পারেন চেষ্টা করেন উনি বাংলা বলার সো কোনোটাই আমাদের আর অসুবিধা হচ্ছে না ভেরি গুড আড়াই বছরের মধ্যে বাংলা একটু ওনার একটু কষ্ট হয় বাট আমার আমি তো অ্যাকচুয়ালি বড়দাতে লেখাপড়া করেছি সো সেখানে আমি হিন্দি অলরেডি ইংরেজি এবং হিন্দি আমার বলতে হতো সো আমার কোনো সমস্যাই হয়নি মানে ভাষাগত বা নিজের আবেগ অনুভূতি প্রকাশের এই জায়গাগুলোতে না না একেবারে নেই সেটা অত্যন্ত আনন্দের কথা যে দুজন মানুষ একসঙ্গে থাকছে তারা তাদের পরস্পরকে নতুন করে আবিষ্কার করছে খুবই কমিউনিকেশনে আমাদের কমিউনিকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা না হলে মুশকিল আর যেটা এই প্রসঙ্গে জানা দরকার যে এই যে দুজন মানুষ একটা সার্টেন এই যে সে জীবনটা বদলে নিয়ে নতুন করে একটা জীবন শুরু করেছে এর মধ্যে একটা আনন্দের ব্যাপার তো আছে যে নতুন একটা দিকে যাত্রা করা এই যাত্রা করার পেছনে কিন্তু আপনি একটা বিশাল আপনার ভক্ত শ্রেণী বাংলাদেশে রয়েছে তারা আপনার গানের জগতে আমাদের সিনেমা টেলিভিশন রেডিও স্টেজ সর্বত্র আপনি একসময় দাপিয়ে বেরিয়েছেন আমি আমি বলতে পারি এই এই শব্দটাই আমি বললাম সেই জায়গাটি নিয়ে এখন কি কাজ করছেন আপনি আপনি যখন বাংলাদেশে থাকছেন গান সেভাবে করছেন কি না ও ইয়েস একদম কারণ আমার কমিউনিকেশন তো হচ্ছেই আজকাল তো যুগ এত ছোট সহজ হাতের মুঠে চলে এসছে ভাইবার হোয়াটসঅ্যাপ ম্যাসেঞ্জার কি নাই বলেন সব কিছুতে এত কাছে সব কিছু কাছে হয়ে গেছে একদম দুনিয়াটা এখন হাতের মুঠে এক নম্বর আর একটা জিনিস হচ্ছে সবচেয়ে আগে যেটা আমি আপনার সাথে বা দর্শকদের সাথে শেয়ার করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমার যারা কাছের মানুষ বা যারা আমাকে ভালোবাসেন মানে এরা আমাকে আমার এই নতুন জীবনটাকে এত মানে স্বাগত জানিয়েছে এত স্বাগত এত সুন্দরভাবে সুন্দর করে স্বাগত করেছে অ্যাকসেপ্ট করেছেন যেটা আমার জন্য মানে খুব মানে মানে আমার খুব কনফিউশন ছিল যে মাই গড আমি যে এত বড় একটা স্টেপ আমি সত্যি আমি অনেক অনেক বড় একটা স্টেপ নিয়েছি কারণ মানে আমার এই বয়সে এসে এরকম একটা স্টেপ নেওয়াটা আমার কাছে খুব ইয়ে মনে হচ্ছিল মিলন ভাই যে আমি যে নিতে যাচ্ছি এবং আমার বেশ সময় লেগেছে এটা ডিসিশনটা নিতে অ্যান্ড এটি এটা আমার কাছে এটা অনেক বড় স্টেপ কিন্তু হ্যাঁ না এটা অনেক আমার বাবা মা আমার সন্তান সো এটা অনেক বড় একটাই ছেলে সে কত বড় এখন ও ও এখন আঠাশ 
ওর বয়স দেশেই থাকে দেশে ও অস্ট্রেলিয়াতে লেখাপড়া করেছে এখন দেশে আছে তার অনুভূতিটা কি অ্যাকচুয়ালি আমি না খুব আমার ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব খোলা মেলা স্বভাবের মেয়ে আমি কোনো কিছু হাইড করতে পছন্দ করি না তো আমি আমার বাবা মা আমার বোন যখন আমি ডিসিশন নিয়েছি তার আগে কিন্তু আমি কাউকে বলিনি আমি যখন যখন আমরা আমার আমরা যখন একটা সম্পর্কের দিকে আগাচ্ছি তখন আমি কারোর সাথে ডিসক্লোজ করিনি যে আমি একটা সম্পর্কে আছি অনলি আমি যেটা করেছি আমার ছেলের সাথে করে বলেছি আমি আমার ছেলে বড় হয়েছে তার সঙ্গে করতেই হবে হ্যাঁ বিকজ আমি তার সাথে টেলিফোনে কথা বলছি সো আমি আমার ছেলের সাথে বলেছি তো আমার ছেলে বলেছে যে হ্যাঁ আমি যখন আমি আমি ওনাকে দেখব যদি আমার পছন্দ হয় তাহলেই কিন্তু আমি তোমাকে বিয়ে করতে দেব না হলে বিয়ে করতে দেব অ্যান্ড আমার আর একটা জিনিস হলো যে রবি শর্মা উনি ওই যে বললাম যে একজন জেনুইন খাঁটি ভদ্রলোক যাকে বলে ওনার কথা হচ্ছে যে যে ফ্যামিলির সাথে যোগাযোগটা অবশ্যই দরকার এবং উনি সবচেয়ে প্রথমে আমার বাবা মার পারমিশন এবং ছেলের সাথে উনি কথা বলতে চেয়েছে অ্যান্ড অল দ্য ওয়ে উনি কিন্তু উনি মাঝখানে দুই তিন বছর উনি ইউএসএতে ছিলেন তো উনি এসছেন আমার বাবা মার সাথে কথা বলেছেন আমার ছেলের সাথে কথা বলেছেন এবং সেই সম্মতি নিয়েই কিন্তু আমাদের খুব ভালো তার মানে কোথাও লোকো ছাপার কিছু বা কাউকে আঘাত করা কারো মন খারাপ করা এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে না মানে আমরা কাউকে লুকো ছাপা করতে চাইনি হয়তো অনেকে অনেকে লাইকিং ডিসলাইকিং থাকতেই পারে সেটা থাকতেই পারে সে তো থাকে কিন্তু আমাদের দিক থেকে কোনো বা আমার সন্তান আমার মানে আমি যতটুকু জানি যে আমার ছেলে এবং আমরা কারোর সাথে লুকো ছাপা করিনি এবং আমার ছেলে তো একেবারেই মন খারাপ করেনি হি ওয়াজ রিল উনি ও অনেক খুশি মানে মানে খুব খুশি মনে সে এটাকে গ্রহণ করেছে শাকিলা আমরা আবার একটি বিরতিতে যাব কিন্তু বিরতির পর এই প্রসঙ্গে আর কথা বলবো না কারণ এই প্রসঙ্গটা আমরা জেনে নিয়েছি আপনাকে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আমি বিরতির পর অন্য প্রসঙ্গে আপনার সঙ্গে কথা বলবো প্রিয় দর্শক এই পর্যায়ে আমরা আরেকটি বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর আবার শাকিলা এবং তার আরও কিছু কথা আমি আপনাদেরকে শোনাবো আমাদের সঙ্গে আছে লাভেলু আইসক্রিম দর্শক বিরতির পর আপনাদেরকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি হে বন্ধু হে প্রিয় এই অনুষ্ঠানে এবং আমার সঙ্গে আছেন শাকিলা শর্মা শাকিলা যে প্রসঙ্গটা আমরা পিছনে ফেলে এলাম এবার এবার একটু আরেকটু পিছনের দিকে যাই সেটাও পেছনে এরকম যে এই যে ছোটোবেলা থেকে মাস্টারমশাইয়ের কাছে গান শেখা বাইরে গিয়ে গানের চর্চা করে আসা বা এই বিষয়ে পড়াশোনা করে আসা এবং একটা সময়ে বাংলাদেশ মাতিয়ে দেওয়া গান গিয়ে সেই জায়গাটি এই যে আপনার গানের জায়গাটি যেমন ছিল তেমন কি আছে এখন মানে আমি বলতে চাচ্ছি আমাদের গানের জায়গাটি সেই রকম একটা বড় জায়গাতে স্তরে আছে কি না নাকি সে আমাদের গানের জনপ্রিয়তা কমেছে বা জনপ্রিয়তা বেড়েছে বা নতুন শিল্পীরা কি অবস্থা আছে সব কিছু নিয়ে আপনার একটা মূল্যায়ন আমি জানতে চাই আসলে আমি বলবো যে প্রত্যেক সময়ের সাথে সাথে সব চেঞ্জ তো আসবে আমাদের সময় এক রকম ছিল এই যুগের সাথে সাথে তো সব কিছু চেঞ্জ আসে তো সেই হিসাবে আমি বলবো যে আমরা না সব সময় মিস করি আমাদের আমাদের সময়টাই এই ছিল তোমাদের সময়টাই এই ছিল এরকম তবে হ্যাঁ একটা জিনিস আমি অবশ্যই মিস করি সেটা হচ্ছে যে মেলোডিটা হারিয়ে গেছে আমাদের সময় যে ওই জিনিসগুলোকে আমরা মিস করি অ্যাট দ্য সেম টাইম উপভোগও তো করছি তাই না হ্যাঁ তা তো বটে অবশ্যই উপভোগ করছি ইয়াং এই জেনারেশনের নতুন যারা যারা এসছে তাদেরকে আমরা উপভোগ করছি কিন্তু হ্যাঁ আমরা আমি বলতে পারি যে আমি কোনো নেগেটিভ কথা বলবো না তবে আমি এই জিনিসগুলোকে মিস করি যেমন মেলেডিটা হারিয়ে গেছে কথার মেলেডি হারিয়ে গেছে ওই জিনিসগুলোকে হয়তো বা হয়তো বা আমরা আমাদের কানে বা আমাদের মনে বসিয়ে নিয়েছি যে ওই জিনিসটা আমরা পাচ্ছি না তাই না বাট আদারওয়াইজ এই যে ইয়াং জেনারেশন যারা শুনছে তারা তো অনেক এনজয় করছে এই গানগুলো মানে নতুন ছেলে মেয়েরা যারা গান করছে তাদের কিন্তু 
শ্রোতার অভাব নেই তাদের ভক্তের অভাব নেই এবং রাতারাতে এক একজন তুমুল জনপ্রিয় হয়ে উঠছে আবার এটাও দেখছে একটু নেগেটিভ প্রসঙ্গে এসেও যায় আবার এটাও আমরা দেখছি যে এক দু বছর তুঙ্গে জনপ্রিয়তা তারপর হারিয়ে গেছে তার নাম আমরা ভুলে গেছি এটা কেন হচ্ছে ওয়েল আমি ওই যে বললাম যে না এটা এটা অবশ্য একটা আমি মনে করি যে আমাদের এটা আমি খুব মিস করি যে আমাদের আমাদের এই জেনারেশন ডিভোশনটা হারিয়ে গেছে কোথায় যেন কারণ আমি মনে করি গান স্পেশালি গানটা হচ্ছে গান কেন যে কোনো বিষয় ডিভোশনটা খুব জরুরি মিলন ভাই সেটা হচ্ছে যে ইউনো মানে পড়াশোনা বলেন যে কোনো বিষয় ক্ষেত্রে ডেডিকেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা না থাকলে পারে হারিয়ে যাবেই কারণ সবাই রাতারাতি স্টার যদি হতে চায় তাহলে পরে তো ওই রাতারাতিই হবে এই এই ডিউরেশনটা তো তারপরে তো আর থাকবে না তাই না তো সেই ক্ষেত্রে ওই রাতারাতিই স্টার হবে তারপরে আর থাকবে কারণ কিন্তু যে যে সময়টা আপনারা শুরু করেছিলেন তখন আমাদের হাতে একটা মাত্র টেলিভিশন এখন দেশে আঠাশটা টেলিভিশন চলছে এবং প্রচুর স্টেজ শো করা হচ্ছে এখানে হচ্ছে বিদেশে হচ্ছে এই যাচ্ছে ওই যাচ্ছে সব কিছু করে আমাদের এই ক্ষেত্রটা কিন্তু অনেক বড় হয়ে উঠেছে এবং আপনাদের মতো কেউ কেউ এখনো সেই যে জায়গাতে ছিল এখনো সেই জায়গায় আছে বা আরও অনেকটা তারা জনপ্রিয়তা অর্জন করে নিয়েছে কিন্তু নতুনদের মধ্যে অনেকে আসছে এবং হারিয়ে যাচ্ছে এর পাশাপাশি প্রতিভাবানও অনেককে আমরা পাচ্ছি এবং তুমুল জনপ্রিয় শিল্পীদেরও আমরা পাচ্ছি আবার কেউ কেউ আমাকে এমনও বলেন যে না আমাদের ওটা নেই ওটা হারিয়ে গেছে টেলিভিশনগুলো আগের মতো আমাদেরকে গান গাওয়ার জন্য ডাকে না নানান অভাব অভিযোগ অনুযোগের কথা আমরা শুনি কিন্তু এটাও তো ঠিক যে আমাদের নতুন শিল্পীরা একটা বড় জায়গাও আমাদের গানটিকে নিয়ে গেছে একটা নতুন আঙ্গিকে গানকে নিয়ে গেছে হ্যাঁ দ্যাট ইজ অলসো ট্রু সত্যি কথা কিন্তু ওই যে বললাম যে আমি মনে করি যে গানের ক্ষেত্রে স্পেশালি আমি খুব এই জিনিসটাকে মিস করি যে ওই ডেডিকেশনটা নাই যেটুকু আছে হ্যাঁ আপনি ডেডিকেশনটার কথা বলছেন এখন আমি যদি বলি যে আপনি একজন সিনিয়র শিল্পী সেই জায়গা থেকে এই নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়ে যারা গানের চেষ্টাটা করছে চর্চা করছে জনপ্রিয় হচ্ছে আপনার সাজেশনটা কি তাদের ব্যাপারে কি করণীয় করণীয় হচ্ছে যে গান হচ্ছে গুরুমুখী বিদ্যা যতই আমরা বলি যে না গান গানের গুরুমুখী বিদ্যা যেটা হচ্ছে এটা প্র্যাকটিস করতেই হবে গান শিখতে হবে গানের চর্চা করতে হবে এটা শুধু গানের ক্ষেত্রে না মিলন ভাই আমি তো সব সময় বলি যে গান শুধু গান না যে কোনো বিষয় শিল্পের প্রত্যেকটা জায়গাতে তো এই ডেডিকেশনটা লাগবে চর্চাটা লাগবে না লেগে থাকাটা লাগবে এই যে লেগে থাকা থাকাটা এটাই আমি ইয়ে করতে টার্মটা ইউজ করতে পারছিলাম লেগে থাকতে হবে আমাদের না ওই ওই যে ডেডিকেশন বারবার কথাটা বলছি এই জিনিসটার এত অভাব লেগে থাকতে আমরা হয় কি একটা পর্যায়ে যখন মনে করি যে ঠিক যখন যেমন যেমন এই যে রিয়েলিটি শোজগুলো যখন হয় তখনই কিন্তু মানুষের ওই লেগে থাকাটুকু হয় তারপরে যখন একটা আর্টিস্ট শিল্পী মানে যখন যখন একটা আর্টিস্ট যখন ইয়ে হয়ে গেল মানে সিলেক্ট হয়ে গেল তারপরে কিন্তু আর ডেডিকেশনটা থাকে না এটা এটা অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখছি আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখছি ওটা আপনাদেরও তো শুরুটা ভালোভাবেই হয়েছিল এখনকার অনেক শিল্পীর মতোই টেলিভিশন ছিল স্টেজ ছিল সব কিছু দিয়েই তো আপনারা এগিয়েছেন তো আপনারা সরে যাননি জায়গাটি থেকে না তবে আমি বলবো যে না এটাও একটা কথা ঠিক মিলন ভাই সেটা হচ্ছে যে আগে কিন্তু আমি আমি এটা মিস করি এবং আমি এটা এখানে পাই যেটা পাই না সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু উই আর প্রিভিলেজড যে আমাদেরকে একেবারে আদর করে অনার করে আমাদেরকে মিউজিক ডাইরেক্টররা এবং যারা গান লিখতেন যারা গীতিকার তারা কিন্তু বাসায় এসে সে আমাদেরকে ডেকে নিয়ে নিয়ে গান করেছেন আমরা এতটাই প্রিভিলেজ যেমন খন্দকার নুরুল আলম যেমন আব্দুল আহাদ সৈয়দ আব্দুল আহাদ তারপরে সমর দাস এনাদের মতন মানুষ বাসায় এসছেন বাসায় এসে মাদের কাছে অনুরোধ করে করে আমাদেরকে নিয়ে নিয়ে গান করিয়েছেন এখন কিন্তু ওই ইয়েটা নাই এখন এখন বরং গীতিকারদের কাছে সিঙ্গাররা এসে এসে ধর্ণা দিচ্ছে যে আমাকে গান করান আমাকে গান করান এই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তো শাকিলা প্রত্যেকটা জায়গায় একটা বদল ঘটে বদল ঘটে সেই বদলটাও এই জায়গাটিতে ঘটেছে এই বদলটা ঘটবেই সে পৃথিবীর সর্বত্র এটা এটা ঘটবেই কিন্তু এই জায়গার মধ্য থেকেও যারা প্রকৃত শিল্পী তারা কিন্তু স্বপ্ন দেখেন যা 
আমরা যা করেছি এর চেয়েও অনেক বড় জায়গা আমাদের এই গানের জগৎটি চলে যাবে বাংলাদেশের সঙ্গীতের জায়গাটি নিয়ে আপনার স্বপ্ন কি রকম কি স্বপ্ন আপনি এখন দেখেন আজকের এই জায়গাটিতে এসে এটা দীর্ঘদিন গানের জগতে থাকার পরে আপনার স্বপ্নটা কি রকম এখন না আমি ওইটাই বলছি যে আমি স্বপ্ন আমি সব সময় পজিটিভ স্বপ্নই দেখি সেটা হচ্ছে যে সব সময় চড়াই উতরাই তো আছে তাই না সব ক্ষেত্রেই চড়াই উতরাই আছে এবং আমিও মানুষ ভুল থেকেই মানুষ শেখে এবং আমি মনে করি যে আমি স্বপ্ন দেখি যে সুন্দর একটা গানের একটা জগৎ সৃষ্টি হবে আমাদের দেশে যা যখন মানুষ প্রত্যেকটা মানুষ গানকে বুঝতে শিখবে গানকে শ্রদ্ধা করবে ভালোবাসবে এবং ভালো গান হলে সেরকম সুরের গান হলে সেরকম কথার গান হলে আমরা কি হেমন্তের গানগুলো মনে রাখিনি সন্ধ্যা মুখার্জি বা প্রতিমার গানগুলো মনে রাখিনি আমরা কি গীতা দত্তের গানগুলো মিলন ভাই আরো একটা জিনিস হচ্ছে কি এমন কি আমাদের দেশে আব্দুল জাব্বার বা এই যে বড় বড় শিল্পী একদম তাদের কার গান আমরা ভুলে গেছি একেবারে না আরো একটা জিনিস হচ্ছে যে প্রত্যেক দেশেই মানে যারা যারা মিউজিক লাভার যারা সঙ্গীতকে ভালোবাসেন এরকম কিন্তু আছে অর্ধেক একটা শ্রেণী আছে যারা গানকে না বুঝেও গান শুনতে ভালোবাসেন অনেক একটা শ্রেণী আছে যারা গান বুঝেন গানকে ভালোবাসেন এই 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 দুইটা গ্রুপ কিন্তু অলওয়েজ আছে মানে সব দেশেই আছে কিন্তু কাজেই আমি মনে করি যে এই গান যারা একেবারে মানে পুরো মন থেকে ভালোবেসে বোঝার গান বোঝার শ্রোতা যারা সেই সংখ্যা কিন্তু খুব কম যে গানকে একদম একেবারে পুরোপুরি যেমন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বোঝার শ্রোতা কিন্তু না তা তো বটে অনেক কম অনেক কম কিন্তু গানের একটা শক্তি হচ্ছে এই যে আপনার সব সময় বোঝার দরকার নেই না যারা বোঝে না তারাও কিন্তু এই গানটাকে একেবারে গ্রহণ করে যেমন ছোট্ট একটা এই যে গানটা তুমি আমার প্রথম সকাল আমার একটা গান তাই না বলেন এই গানটা কিছুই না এত রোম্যান্টিক মানে এটা যতবার আমি গাই মিলন ভাই ততবার আমি এই গানটা প্রেমে পড়ি কারণ আর যারা গান বোঝে না তারা পর্যন্ত এই গানটার পাগল ইভেন আমি এই গানটা ইন্ডিয়া পাকিস্তান দুই জায়গায় আমি এই গানটা করেছি সুর এবং ওরা যখন সুরটার প্রেমে পড়ে প্রথমে এবং তারপরে বলে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য সং আর যখন আমি মিনিংটা তাও আমি তো বলতে পারি না কারণ বাংলার যে একেবারেই না যখন আমি বলি তখন আরও ওরা মুগ্ধ হয়ে যায় কিন্তু আমি কিছুতেই আমি অনেক চেষ্টা করেছি এটাকে ট্রান্সলেট করার হিন্দি যে কি একটা গান লিখেছে এটা কোনোভাবে আমি করতে পারি না সেটাই বলছি যে মানে একটা ইজি সুর মেলাডিয়াস সুর আর মানে ক্যাচিং মানে খুব সহজ কথা গভীর আবেগের কথা আর কিছু লাগে না সত্যি কথা আচ্ছা আরেকটি স্বপ্নের কথা আমি সবার কাছে জানতে চাই আমার অতিথি যারা থাকে যে এই যে বাংলাদেশ আমরা একাত্তর সালে একটি মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানিদেরকে বিতাড়িত করে আমাদের দেশটি স্বাধীন করেছিলাম আমাদের তিরিশ লক্ষ মানুষ এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিল এই বাংলা দেশটি নিয়ে আপনার স্বপ্ন কী রকম মিলন ভাই আমি আমি আমার দেশকে ভীষণ ভালোবাসি এবং আমি যুদ্ধ দেখেছি এবং যার জন্য হয়তো আমি আরও বেশি ফিল করতে পারি আমি যখন দেশের গান গাই আমার না চোখ দিয়ে পানি চলে আসে আমি যতবার যতটা যতগুলো দেশের গান গেছি দেশের বর্ণনা যখন তখন আমি না একদম চোখের পানি রাখতে পারি না সো আমি আমার দেশকে এতটাই ভালোবাসি এবং মানে আমি বোঝাতে পারবো না দেশকে আমার দেশের জন্য আমার যে ভালোবাসা আমি এবং আমি চাই আমার দেশ বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম দেশ হোক এবং আমার দেশ অনেক অনেক দূর এগিয়ে যাক সেটাই আমি চাই এবং আমি আমার দেশকে অনেক অনেক ভালোবাসি সেই স্বপ্নটাই আপনি দেখেন যে আমাদের দেশটা অনেক দূর এগিয়ে যাক একদম একদম শাকিলা আমরা বিদায় নেব কিন্তু আমাদের দর্শকদেরকে আপনার একটি গান আমরা শোনাতে চাই আমি বিদায় নিচ্ছি কিন্তু আপনি গানের জন্য থাকবেন আমিও বসে থাকব আমিও গানটি শুনতে চাই প্রিয় দর্শক 
আমি আজ এই অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নিচ্ছি শাকিলাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য আপনাদেরকেও ধন্যবাদ যে আপনারা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমাদের কথা শুনেছেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আনন্দে থাকবেন এবং আমাদের দেশটিকে খুব ভালোবাসবেন শাকিলা গানটি লিখেছেন কবি শামসুর রহমান এবং গানটি সুর করেছেন আমাদের অতি প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় মানুষ খন্দকার নুল আলম স্বাধীনতা তুমি আছো বলে আজ গোলাপ ঝামেলি ফোটে আনন্দ কুড়ি ফোটে অবিরত খুকুমনি দের ঠোঁটে স্বাধীনতা তুমি আছো বলে আজ গোলাপ ঝামেলি ফোটে তুমি আছো তাই আমার আকাশে স্বপ্নের মতো মেঘমালা ভাসে চন্দন রূপী জোছো না ঝাল আমার দুয়ারে লুটে স্বাধীনতা তুমি আছো বলে আজ গোলাপ ঝামেলি ফোটে স্বাধীনতা তুমি আছো বলে আজ গোলাপ ঝামেলি ফোট